Hallo liebe Leute, äh, mein Name ist Marty äh, und ich bin 19 Jahre alt. Und ja, heute will ich meinem Zeugnis erzählen, wie ich zu Jesus gekommen bin. Ich bin ein Iraner. Ich wurde, ich bin in Iran geboren und bis ich halt 14 Jahre alt war, bin ich dort gewesen. Für die Leute, die halt nicht so viele Ahnung von Iran haben, Iran ist ein islamistisches Land, äh, in dem man eigentlich überhaupt nicht es darf, eine andere Religion zu finden, in dem man die ganze Zeit gezwungen wird, einfach an etwas zu glauben, was sie einfach dich die ganze Zeit beibringen und dann nicht sagen, okay, das sind die Gründe, warum wir daran glauben. Und als ich dann halt 14 war, mit den ganzen Gedanken, die ich halt als ein Kind damals hatte, jemand, der halt für sich selbst einen großen Namen haben wollte, jemand, der richtig viel Geschichten und auch besonders Naturwissenschaften mochte. Ich war jemand, der halt als ein Kind immer ein Wissenschaftler werden wollte. Ein Wissenschaftler, der größer ist, als es jemand, der einen Wissenschaftler gab. Jemand, der einen großen Namen hat. Jemand, der alle Menschen preisen. Ihm alles einfach sagen, schaut mal einfach, wie gut er ist, was er so gemacht hat. Und diese Gedanken sind auch bei mir einfach so weitergegangen. Ne? Als ein Kind, so bis ich halt 17 Jahre alt war. Als ich nach äh, Deutschland gekommen bin, Wegen die ganze Freiheit, die man hat, so Religionsfreiheit und was auch immer das sein sollte, bin ich ein Atheist geworden. Ich habe einfach den Glaube an Islam komplett an die Seite gelassen, weil es für mich halt sowieso keinen Sinn gemacht hätte. Ich hatte nie im Iran es richtig verstanden. Und als ich halt dann das an die Seite gelassen hatte, muss ich sagen, die, letzten, die nächsten drei Jahren, mit 14 bin ich nach Deutschland gekommen und die nächsten drei Jahren von 14 bis 17 Jahre alt waren die dunkelsten Zeiten meines Lebens. In dieser Zeit bin ich einfach im Stolz gewachsen. Ich war ein egoistischer Mensch. Einfach töt in Sünde und alles, was ungottlich war. Ich wollte mein eigenes Gott werden. Ich wollte durch Wissenschaft vieles erreichen, was viele Menschen niemals denken könnten. Ich dachte, ich sei der Gott dieser Welt. Der Mensch, der einen Tag Gott werden wird und alle Menschen ihm preisen werden. Die Frage ist dann, wie ich dann, wie habe ich dann zu Jesus gefunden? Wie kann so ein Mensch, so ein Sünder zu Jesus finden? Mit 17, weil mein Vater immer zur Kirche ging, ging ich auch so ein paar Mal pro Jahr, so jeder, einen Monat oder so ging ich ein, zur Gemeinde und deswegen kannte ich auch ein paar Leute aus dieser Gemeinde, die mir Freunde geworden waren, die Leute aus der Jugend. Und bei dieser Jugend gab es so eine Veranstaltung, die sich Woko nennt. Und Woko ist so eine Veranstaltung, wo wir als Jugendliche so eine Woche in die Gemeinde kommen und einfach die Zeit zusammen verbringen, in die Gemeinde, dort übernachten und dann auch jeden Tag so ungefähr Sessions haben, wo uns etwas gepredigt wird und so. Und bei mir war das immer noch so, äh, in der Gemeinde zu übernachten, was soll das denn überhaupt heißen? Ich, das macht mir keinen Sinn. Ich bin ja nicht gläubig und so, ne? Aber mir wurde so, angeboten, an diesem Woche teilzunehmen. Das war Ende Januar 2019, sollte diese Veranstaltung äh, ja, stattfinden. Und ich meinte, okay, das wird halt von mir nichts we äh, wegnehmen und so. Ich werde daran teilnehmen. Und so kam es. In dieser Woche, die ich dort in der Gemeinde war, habe ich so eine große Liebe bekommen, so eine große Liebe erfahren, die ich halt nie je in meinem Leben erfahren hatte. Nicht etwas, was von Menschen kommt, das war nicht von den Menschen, das war nicht von den Jungen, sondern einfach so eine übernatürliche Liebe, die man je nie beschreiben kann. Und das war für mich neu, das war echt für mich neu und ich dachte mir, okay, Gott, wenn es dich gibt, ich will dich finden. Und so begann halt mein Weg zu Jesus. Ende Januar 2019 war das. Und dann, nicht so lange danach, wurde mir auch eine persische Neue Testament gegeben. Und das war, mein neuer, das war mein neues Hobby. Jeden Tag einfach an die Bibel zu setzen, die ganze Neue Testament zu studieren, die einfach zu lesen, einfach zu sehen, wie einfach wundervoll die vier Evangelien war das. Also ich konnte einfach davon nicht genug haben. Jeden Tag einfach die Bibel aufschlagen. Und so ungefähr in April war das, dass ich halt mit den vier Evangelien fertig war. Und an diesem Punkt hatte ich verstanden, 
wer Jesus ist und was er getan hat und was für ein großer Sünder ich bin und dass ich nie etwas machen kann, von mir selbst vor Gott gerechtfertigt zu sein. Dass ich gefallen bin und wenn Gott gerecht ist, dann muss ich auch wegen meiner Sünde bezahlen. Aber so sei ich auch dann Jesus, der von mich am Kreuz bezahlt hatte. Und so ist das halt passiert, dass ich dann, als ich das herausgefunden hatte, was Jesus getan hat, dass mir einfach die Tränen kamen, dass ich einfach verstanden hatte, was für eine große Sache er getan hat, dass was er getan hat so wichtig ist. Und so mit Tränenaugen bin ich auf die Knie gegangen, habe Buße getan von meinen Sünden und habe dort mein Leben Jesus gegeben. Und danach ist mein Leben komplett anders geworden. Ich kann es einfach nicht beschreiben, wie das Leben einfach war. Ich glaube, jeder von euch kann das gut verstehen, wenn ihr auch euch vor Jesus entscheidet. Das Leben wird komplett anders, das Leben wird komplett neu. Und wie es auch in Korinther steht, 2. Korintherbrief, wenn Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden. Und ich bin auch dankbar, dass ich auch echt nach dieser Zeit Brüder kennenlernen könnte, die mir einfach beistehen sind. Und dass wir halt zusammen in Christus wachsen könnten. Ich habe Wunder gesehen, dass Menschen sich für Jesus entschieden haben. Und das ist einfach alles schön. Ja, das, was ich halt euch noch vielleicht sagen könnte, Leute, ist das, wie es im Bibel steht, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern dass er ewiges Leben habt. Ich will, dass ihr auch das versteht, dass das Leben da so ist, dass wir verstehen, wozu wir geschaffen worden sind und wozu wir leben sollen. Und wir sind geschaffen, um vor Gott zu leben, vor unserem Schöpfer zu leben, der uns geschaffen hat. Und ihm allein gehört alle Ehre und Verherrlichung. Und ich will euch sagen, die Leute, die vielleicht sich noch nicht vor Jesus entschieden haben, komm zu Jesus. Komm zu Jesus, denn er ist ein liebender Gott. Er will nicht, dass du verloren gehst. Er will nicht, dass er dich vor deine Sünden bestraft oder verurteilt. Das Davor ist Jesus nicht auf diese Welt gekommen, sondern er ist gekommen, damit Menschen ihm lieben haben können. In der Bibel steht es so, wer der Sohn hat, wer Jesus Christus hat, er hat das wahre Leben. Und so ist es auch. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer ihn, wer Jesus gefunden hat, wer Jesus hat, er hat das wahrhaftige Leben. Und das ist mein Angebot an euch Leute, die ihr, die ihr euch noch nicht vor Jesus entschieden habt. Kommt zu Jesus und er wird euch Ruhe geben. Und ja, ähm, jetzt vor die Leute, die vielleicht mich kennen aus Gifon. Liebe Jugend, ich vermisse euch unglaublich sehr. Und ich vermisse unglaublich sehr die Gemeinschaft mit euch. Ich kann leider wegen ein paar Sachen, persönlichen Sachen und Familienprobleme nicht nach Gifon kommen. Aber im Geist bin ich bei euch und ich muss einfach sagen, ich vermisse euch. Und ich wünsche einfach euch alles Bestens, dass ihr alle auch in Christus weiter wächst. Und hoffentlich bald werden wir uns alle sehen. Ja, das war mein Zeugnis. Hoffe, dass es euch ein Segen gewesen Und ich wünsche euch ganz reichen Segen. In Christus Namen. Amen. Ciao.